நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து டெக்னிக்கல் எஸ்சிக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டெக்னிக்கல் எஸ்சிக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அந்த சிலபஸ் பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம எப்போவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ இல்லை எலண்டோ எஸ்ஐஸுக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஜென்ரல் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அடுத்து வந்து எக்கனாமிக்ஸு காமர்ஸு அதுக்கு என்ன ஜியாகிரஃபி இந்தியன் பாலிடிக்ஸு கரண்ட் அஃபேர்ஸு இது எல்லாமே வந்து எப்போவும் போல் அதில் என்ன குரூப் டூக்கு என்ன கொடுப்பாங்களோ அதே சிலபஸ் தான் அதில் இதுக்கு அடுத்து இந்த டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ அப்படிங்கிறனால இதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஸின்ஸ் வரும் அது என்ன என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அண்ட் சர்க்கியூட்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த பிஎன் ஜங்ஷனில் இருக்கும்ல டயோடை பற்றி படிக்கிறது அடுத்து வந்து ஆம்ப்ளிஃபையரு ஆஸ்லேட்ரு இதை பற்றி படிக்கிறது இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து இருக்கும் அதற்கடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டு அப்புறம் அந்த மெஷினு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டு வந்து மெஷினில் இருக்கும்போது அதற்கான அந்த அப்ளிகேஷன் அதில் என்னென்னா அந்த டிசி கரண்ட்டு ஏசி கரண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸு ட்ரிகர்ஸு சர்க்கியூட்ஸு அதெல்லாம் இருக்கும் அதற்கடுத்து வந்து மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸு அதற்கடுத்து மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் அண்டு இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அதாவது மைக்ரோ ப்ராசஸரும் அதுவும் அதோட பயன்பாடுகளை பற்றியும் இருக்கும் அடுத்து நெட்ஒர்க் ஆண்டனா கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அண்டு சிஸ்டம் அதற்கடுத்து ப்ரோக்ராமிங் அண்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்ரு அடுத்து ப்ரோக்ராமிங் சி இதுதான் அதோட சிலபஸ் இந்த சிலபஸோட லிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு தரேன் அடுத்து வந்து மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நான் வெளியில் கேட்டிருக்கேன் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இன்னும் கிடைக்கல அதில் வந்து கேட்டிருக்கேன் அது வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட லிங்க்கே உங்களுக்கு தரேன் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இல்லைனா நீங்கள் அப்பப்போ வந்து செக் பண்ணிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதுக்கடுத்து வந்து இதுதான் சிலபஸ்ஸு டெக்னிக்கல் எஸ்ஐங்கிறதுனால இந்த ஒரு இந்த ஒரு நம்ம நார்மலாக படிக்கிறதோட இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வர்றவங்க வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா கமெண்ட் சொல்கிறது தப்பு கிடையாது இருந்தாலும் அதை பற்றி ஃபுல்லாக விசாரிச்சுட்டு தான் நம்ம அந்த வீடியோஸ்லாம் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஒரு சிலர் கமெண்ட் தெரிவிக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன முழுசாக தெரியுமா இப்படின்னா என்ன அதாவது தெரியலங்கிறத அதாவது ஒருத்தர் பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியலனா நம்ம வந்து தெரியலன்னு ஒத்துக்க மாட்டோம் ஒருத்தர் வந்து வழி கேட்குறாரு அப்படின்னா கூட இதுதான் வழியா இப்போ மெட்ராஸ் எங்கே போகணும் இல்லை இந்த தெருவுக்கு எப்படி போகணும்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு தெரியலங்க பக்கத்தில் கேளுங்கன்னா அவர் அடுத்த ஆளை கேட்டுட்டு உடனே வழி கண்டுபிடிச்சி அவர் போக வேண்டிய அட்ரஸ்க்கு போயிடுவார் தெரியலையே நம்ம சொல்கிறதுக்கு வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு திசையை காட்டுவோம் அவர் தடுமாறிட்டு இருப்பார் மணிக்கணக்காக அந்த தப்பு தான் இப்போ நம்மளும் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து விசாரிச்சுட்டு இதை பற்றி என்ன ஏது அப்படிங்கிறத பற்றி இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் விசாரிச்சுட்டு தான் பண்ணுறோம் ஒரு வேளை எனக்கு சொல்கிறவங்க தப்பாக சொல்லியிருந்துருக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அது ஒன்று எல்லாருக்கும் வந்து எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இருந்த போதிலும் நீங்கள் வந்து இதை இது தவறு அப்படின்னு சுட்டி காட்டினா அதை நான் ஏற்றுக்க ஏற்றுக்க தயார் அதில் இப்போ நீங்கள் வந்து இது தப்பு அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க ஆனால் வந்து அந்த தப்புக்கு வந்து பதில் என்ன அதே நீங்கள் தெரிவிச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாருக்குமே வந்து இதை இந்த வீடியோஸை பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் வந்து அது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒருத்தர் என்ன கேட்டிருந்தார் வந்து டெக்னிக்கல் எஸ்ஐக்கு இதுதான் டியூட்டியா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அவருக்கு ஆக்சுவலாக டெக்னிக்கல் எஸ்ஐக்கு என்ன டியூட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி அவருக்கு தெரியல ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா தமிழ்நாடு காவல்துறையை சேர்ந்த எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் எஸ்ஐஸ்னால் அந்த எஸ்ஐ ரேங்குக்குரிய யூனிஃபார்ம் இருக்கும் அவங்களோட டியூட்டி மட்டும் தான் தனித்தனியாக இருக்கும் அந்த யூனிஃபார்மு அந்த ரேங்க்கு இப்போ எஸ்ஐ குவாலிஃபிகேஷன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு ஸ்டாரு மற்ற எல்லோண்ட எஸ்ஐஸுக்கு என்னவோ அது எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட டியூட்டி ஆஃப் த நேச்சர் வந்து யூனிஃபார்ம் இருக்காது அவ்வளோதான் அப்போ பயன்படுத்த மாட்டாங்க அதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி டைம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த க்ரைம் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்துருப்போம் அவங்களாம் யூனிஃபார்ம
அதில் வந்து விளக்கு அவ்வளோதான் அந்த அவங்க பணியை வந்து அவங்க எப்போ போல் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஆஃபீஸர் ஹையர் ஆஃபீஸரை பார்க்கும்போது அவங்க யூனிஃபார்ம் போட்டு தான் போவாங்க பக்காவா இது வந்து அவங்களுக்கு உண்டானது இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து எலண்டோ அதாவது வந்து சட்டம் ஒழுங்கில் இருக்கக்கூடிய இப்போ கான்ஸ்டபிள்யூ எஸ்ஐ இன்ஸ்பெக்டரு இவங்கள தான் தெரியும் ஏன்னா வந்து அவங்க மட்டும்தான் போலீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கில் தான் இருக்கும் அவங்க ஆனால் போலீஸில் ஒரு முக்கியமான ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பதினாறு பிரிவு இருக்குது அதை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு எல்லாண்டோ அதுக்கு அடுத்து வந்து சிறப்பு காவல்படைன்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் போலீஸ் அடுத்து கோஸ்டல் கார்டு இருக்குது க்ரைம் பிரான்ச் இருக்குது எக்கனாமிக் அஃபென்ஸ் இருக்குது அதாவது பொருளாதார சம்மந்தமாக அந்த பதுக்கி வைக்கிறது கடத்தல் இது மாதிரி சம்மந்தமான விஷயங்களை செய்யக்கூடியவங்களை பிடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து கமௌண்ட் ஆஃபிங் இருக்குது அந்த கமெண்ட் ஆஃபிங்குனா உங்களுக்கு தெரியும் படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் இருக்கும் கமெண்ட் ஆஃபிங் இருக்குது அதற்கு அடுத்து வந்து ரயில்வே இருக்குது அடுத்து மது விளக்கு இருக்குது அப்புறம் டிராஃபிக்கு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி அது மாதிரி பிரச்சனை பார்க்கக்கூடியதுக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்புறம் இன்னொன்று இது எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய இடமும் இருக்குது இப்போ இதில் எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கு இந்த பேசிக் இது எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு சட்ட ஒழுங்கு எஸ்ஐ இருக்காருன்னா அவனு அவங்க வந்து எங்கே ட்ரைன் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ட்ரைனிங் சென்டர் அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குன்னு ஒரு தனியாக இருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு பதினாறு முக்கியமான பிரிவுகள் இந்த பதினாறு முக்கியமான பிரிவுகள்லேயே ஒரு ஒரு சில உட்பிரிவு இருக்குது அந்த ஒரு சில உட்பிரிவு தான் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் டெக்னிக்கல் எஸ்ஐயும் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த எழுபத்தி ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக தான் ஆள் தேவைப்படும் எடுக்கும் எடுப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே இந்த சட்ட ஒழுங்கு மட்டும்தான் அதனால் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் உடனே வந்து இவங்களாம் வந்து போலீஸ் கிடையாது இல்லை இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க்கு கிடையாது நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒர்க்கு கிடையாது அப்படின்னா வேறு என்ன ஒர்க்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதை விட்டுட்டு நீங்கள் பாட்டு இவங்களுக்கு இந்த ஒர்க்கு கிடையாது அப்படின்ட்டு போயிடுறீங்க ஆனால் அதை படிக்கிற மற்றவங்க என்ன நினப்பாங்க நாம் ஒரு தப்பான கைட் லைன் மாதிரி தானே அவங்க நினப்பாங்க அப்படி கிடையாது நம்ம எல்லா இடத்துலையும் விசாரிச்சுட்டு இது என்ன டியூட்டி இவங்களுக்கு இது உங்களோட டியூட்டி ஆஃப் த நேச்சர் என்ன இவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஒருவேளை நான் சொல்கிறது எல்லாமே நீங்கள் ஏற்றுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படி ஒன்றும் நான் சொல்லணும் எல்லாமே சரியாக இருக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் கிடையாது இருந்தாலும் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம சரியாக தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் அந்த அஞ்சு சதவீதம் ஒருவேளை தவறாக இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் நான் திருத்திக்கிறேன் அது நீங்கள் என்ன அந்த தவறு அப்படிங்கிறத நீங்கள் சுட்டி காட்டணும் தவற சுட்டி காட்டுறது முக்கியம் கிடையாது அந்த தவறை திருத்தி அந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சுட்டி காட்டணும் அதுதான் நான் கேட்குறேன் இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சது எல்லாமே வந்து சட்டம் ஒழுங்கு அப்படிங்கிறனால இவங்களுக்கு வந்து இதுதான் டூட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை டெக்னிக்கல் எஸ்ஐன்னு எதுக்கு தனியாக எடுக்கிறாங்க ஹெட்லைன்லேயே எடுக்கிறது வந்து டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ அப்போ அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சம்மந்தமான ஒர்க்கு மட்டும் தான் இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அடுத்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கால்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டரும் அவங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் சம்மந்தமான ஒர்க்கு மட்டும்தான் சட்டம் ஒழுங்கு எடுக்க போகிறாங்க சட்டம் ஒழுங்குனா அவங்களுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சம்மந்தமான தான் அதாவது இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை பொறுத்த வரையும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டில் வந்து டாப் டு பாட்டம் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஃபிங்கரிங் தேசிய அந்த பேர் தெரில சார் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் குற்றவாளிகளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து வாங்க ரொம்பவே அட்வான்ஸ் வந்துருச்சு எப்படி அப்படின்னா ஒரு அக்யூஸ்டை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களோட ரெக்கார்டு பழைய ரெக்கார்டில் இவனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணும்போது வந்து அதிகபட்சம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒரு ஒன்று ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அதற்கு அடுத்து இந்திய லெவல் தேசிய லெவலில் பெரிய அக்யூஸ்டா அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு போய் இந்த நக்ஸ்லைட்டு டெரரிஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் அக்யூஸ்டா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது அதிகபட்சம் மூணு மணி நேரத்தில் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க மேக்ஸிமம் ஒன் டே அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிடும் அந்தளவுக்கு அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஜாப் இருக்கும் அதுதான் ஜாப் அவங்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்காம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐ அப்படின்ட்டாலே நம்ம வந்து லோக்கலில் வர்றது இந்த சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை பார்க்குறது இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் திருப்பி திருப்பி எல்லாருமே அதான் கேட்குறாங்க அது கிடையவே கிடையாது பேசிக்கை புரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு அந்த எடுக்கலே டெக்னிக்கல் எஸ்ஐந்தான் எடுக்கிறாங்க அப்பட் அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சம்மந்